Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bagi kita Pagi yang indah ini Tuhan rindu kita mendengarkan sebagian daripada firmannya Yaitu yang terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke 10 Tetapi untuk kita semua akan saya bacakan untuk Ayatnya 10 sampai ayatnya yang ke-15 Sebelum saya membacakan firman Tuhan Kita bersama-sama berdoa Terpujilah Tuhan atas kasihmu Kami boleh mendengarkan firmanmu pada pagi yang indah ini Sukacita kami Tuhan engkau sertai Kesedihan kami Tuhan engkau sertai Dalam segala kehidupan kami ini Tuhan tuntun kami ya Bapa menjalankan pagi kami yang indah ini Tuhan. Biar kami boleh terhibur, boleh kami terjaga atas kasih. Dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Masmur sebagai renungan kita bagi yang indah ini terambil dari Masmur 31 ayatnya yang ke-10 Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak Karena sakit hati mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku Aku jalan lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada 
kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermupakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kitab Mazmur ini adalah bisa merupakan doa dari seorang yang menderita. Doa yang mendapatkan ketidakadilan dan doa dari seorang penderita di dalam kehidupannya. Menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul perikop ini adalah aman dalam tangan Tuhan. Kalau kita berbicara aman dalam Tuhan. Berarti tidak ada lagi keraguan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Masmur mengajarkan kita bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang atau menyerahkan hidupnya sesuai dengan firman, firman Tuhan. Kita Masmur mengucap, mengungkapkan keang, keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya. Kita Masmur meng, mengajarkan kita kebesarannya dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Tujuan kita Mazmur untuk kita semua supaya dengan mengetahui isi kita Mazmur, anggota jemaat mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan, penderitaan, pentingnya mengakui dosa. Itu yang terlebih dahulu. Bagaimana kita menghadapi penderitaan kita? Bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan daripada perjalanan kehidupan kita dan pentingnya mengakui dosa. Kitab Mazmur ditulis oleh banyak orang, di antaranya adalah Raja Daud, Musa, Asap, anak-anak Korah, Heman dan lain-lain, tetapi Raja Daud merupakan penulis terbanyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita Mazmur mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan rasa sakit atau membiarkan menuntun hidup kita. Janganlah penderitaan kita, rasa sakit kita atau dendam kita untuk menjadi penuntun hidup kita. Yang dimaksud di situ adalah supaya kita selalu masuk ke hadirat Tuhan. Kita saatnya mengambil saat tidur di hadapan Tuhan. Tuhan akan memenuhi janji-janjinya dari Taurat dan mengutus Sang Mesias. Kitab ini berisi tentang ratapan, pujian, iman, dan harapan umat Tuhan. Di seluruh kitab Mazmur, umat Allah berseru kepada Allah dalam kesakitan, kebingungan, atau kesedihan. Dengan kata lain, mereka meratapi. Kita hidup di dunia yang rusak, dunia yang dirusak oleh dosa. Respon kita terhadap kerusakan di sekitar kita dan di dalam kehidupan kita sendiri. Terkadang adalah kita mengabaikannya atau menjadi marah. Dan kita bahkan menjauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perlu juga saya mau menceritakan tentang bagaimana saya... Pada, malam, pada pagi ini membawakan firman ini. Saya akan mengawali tentang pribadi saya dengan apa adanya. Saya adalah terbelakang adalah si tua yang polos, yang dari panggilan, yang dari, dari, dari hati yang sangat dalam. Ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan atau tentang berkhotbah saya tidak punya. Tetapi Bapak Ibu, dengan ketulusan dan kerinduan dari awal kehidupan saya, saya mengenal Tuhan dengan baik dari dari sekolah minggu sampai saat ini. Perjalanan hidup saya dalam Tuhan tidak akan pernah terlepas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan hidup saya selama ini, belum bukan berarti 
mulus-mulus saja. Ceritan, kesakitan, cacian, hinaan, semua itu akan uh, bisa saya lalui di dalam Tuhan. Dengan cara kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan cara kita menguatkan diri kita dalam iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jawaban Tuhan akan selalu ada di dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan singkat ini kiranya menjadi suatu berita baru. Pengalamanku hidup dalam Tuhan, jangan pernah undur dari hadapan Tuhan. Seperti apapun hidupmu, seperti apapun perjalanan perjalananmu, bahkan seperti apapun dosamu. Masmur terkenal dengan dengan perjalanan dengan dengan nyanyian dengan dengan ratapan ataupun dengan luapan hati Raja Daud. Apakah Raja Daud sebagai seorang yang suci di hadapan Tuhan tidak? Dia berjalan dengan penuh permasalahan, penuh cobaan di dalam kehidupan dia. Raja Daud adalah gambaran hidup bagi kita. Dia bergumul dalam perjalanan hidupnya. Dia berjalan dengan segala perkara kehidupannya. Tetapi dia selalu menyatakan, Engkaulah Tuhan gunung batuku. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita undur dari hadapan Tuhan. Ayo ambil saat teduh. Ayo pergilah ke kamarmu. Ayo dengarkan firman itu. Ayo dengarkan pujian-pujian yang ada. Uh, uh, di media-media ataupun ayo nyanyikan pujian untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita mau mengadakan itu dengan kita mau membuka mimbar membuka mesbah di hadapan Tuhan segala perkara kita akan Tuhan ikut campur di dalamnya percayalah Bapak Ibu kita tidak sendirian Tuhan selalu mendampingi kita kita tidak akan pernah dilepaskan Tuhan. Pesan yang berat, pesan yang berarti akan saya kasih tahu sama kita semua. Hidup yang paling mengerikan dalam di dalam diri kita atau hidup tanpa ikut campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita adalah hidup yang paling mengerikan. Bapak Ibu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Segala perkaramu, segala susahmu, dukamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, doakan, minta kuasa Tuhan menyertai. Percayalah, semua itu tidak akan pernah Tuhan lupakan. Semua doa dan permohonanmu, Tuhan akan dengarkan Saya juga menderita Saya juga dalam perjalanan Ini sangat menderita Tetapi semua itu indah Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan Tuhan menguatkan saya dalam kehidupan Dalam perjalanan saya Saya akan membagikan suatu saat Nanti bagaimana perjalanan hidup saya Sebetulnya di depan Tuhan Bukan hal, karena Permasalahan perekonomian keuangan yang menghempit hidup saya, tetapi kekuatan dunia juga menghancurkan kehidupan saya. Kekuatan iblis juga ikut campur menghancurkan, mencuri pikiran saya. Tetapi karena iman dan kekuatan ku di hadapan Tuhan, doaku dari hari ke hari tidak melihat di mana dan bagaimana keadaanku, tetapi hatiku meluapkan semua apa yang saya rasakan di hadapan. Bapak Ibu, jawaban Tuhan akan ada untuk kita semua. Ambillah saat itu. Serahkan perkara kepada Saya berdoa untuk kita semua. Kita berdoa. Tuhan yang baik. Engkau tahu perjalanan hidup kamu. Engkau tahu Tantangan, rintangan hidup kami dalam menjalankan kehidupan kami. Dalam membina rumah tangga kami. Dalam membimbing anak-anak kami. 
Kami punya keterbatasannya Tuhan. Kami tidak punya kemampuan yang utuh untuk menjalankan itu. Tetapi atas kasihmu ya Bapak. Atas firmanmu ya Bapak. Ajari kami. Biar kiranya firman itu boleh berdiam dan kami manfaatkan dalam kehidupan kami. Bapak. Semua yang dengar, mendengarkan firman Tuhan ini. Bagi yang indah ini. Biarlah kami memulai aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami. Dengan engkau mampukan kami membuka hati kami untuk Tuhan pimpin. Terpujilah engkau ya Bapak. Terpujilah engkau pada malam, pada pagi yang indah ini kami dengarkan firman ini. Sekalipun Tuhan. Hidup kami habis dalam duka dan tahun-tahun umur, umurku dalam keluh kesan. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tapi kami percaya hanya engkau yang mampu memulihkan itu. Hanya tanganmu, hanya kuasamu lawat kami. Terima kasih Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasihlah Bapa yang menyertai kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama lamanya. Amin.